Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today we're gonna see the explanation of the American series Vampire Diaries season 5 episode number 1. We're starting this season without any recap. First of all, we're going to talk about Elina. 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 Right now, we're going to talk about Carolina. We're going to talk about the college. We're going to talk about the summer vacation. We're going to talk about the special item in our life. Right now, we're going to talk about Elina. We're going to talk about Elina. We're going to talk about Elina's relationship. കരോളൈൻ ആണെങ്കിൽ അവളുടെ മദറിന്റെ കൂടെ ചാരിറ്റി വർക്കിലൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് അവളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ കുറെ ദിവസമായി റബേക്ക് മാറ്റു ആണെങ്കിൽ എവിടേക്കോ പോയിരിക്കുകയാണ് അതിന് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ലെറ്റർ അയക്കുമായിരുന്നു റൈറ്റ് നോ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ഒരു പിടിയിൽ എവിടേക്കോ പോയതെന്നും എവിടെയാണെന്നും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ നമുക്ക് റബേക്ക് മാറ്റിനെയും കാണാം ഒരു ദിവസം ബെറ്റിലായിരുന്നു അവർ എൻജോയ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാൻ മാറ്റ് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ട് എലീന മെയിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ആ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന ജാമ്യാണ് ജാമ്യാണെങ്കിൽ ബാനി ആയിട്ട് എലീനയുടെ ആ മെയിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് തുടങ്ങുന്നു ഡിയർ എലീന ഈ സമയം ബാനിയുടെ സോള് ജോമിയുടെ ബാഗിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ജോമിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അതർ സൈഡിലുള്ള ആൾക്കാരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനും കണക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സമയം ബാനി വന്ന് ജോമിയോട് പറയുന്നു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മെയിൽസ് ആരും ഡിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് ജോമി പറയുന്നു നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാണി ഇവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നെ ടൗണ്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവരോടെല്ലാം സത്യം പറയട്ടെ ഈ സമയം ബാണി പറയുന്നു അതവർ അറിയിക്കേണ്ട സമയം ഞാൻ പറയാം ജോമി ഈ സമയം ജോമി എലീനയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ലെറ്ററിന് റിപ്ലൈ അയക്കുന്നു ബാനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ജോമി ആ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ജോമി അതിൽ എഴുതുന്നു ഞാൻ എല്ലാവരെയും മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഞാനാണെങ്കിൽ ജോമിയുമായിട്ട് ഇൻ ടച്ചിലാണ് ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൗണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നോക്കാം അവിടെ നിന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് എലീനി ഡെയ്മനെയും കാണാം എലീനി ഡെയ്മനെ കിസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഡോറ് തുറന്നുകൊണ്ട് ജോമി അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീനി ഇത് കണ്ട് വളരെ എംബാരസ്ഡ് ആകുന്നു ജോമി അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ സമയം എലീനെ പറയുന്നു ഇല്ല നീ പോകണ്ട ഇവിടെ തന്നെ നിന്നു എവിൻ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീന ബാത്ത്ഡബിളാണ് ഈ സമയം എലീനയ്ക്ക് ബാണിയുടെ മെയിൽ വരുന്നു ആൻ ബാണി മെയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്നെഫിനെ പറ്റി വല്ല പിടിയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് അവന്റെ ഒരു മെയിൽസും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അറാളായും മാറ്റും എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് മെയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നീയും സ്റ്റെഫിന് മാത്രം ഒരു പിടിയില്ല ഈ ലെറ്റർ വായിച്ചിട്ട് എന്നെ ആലോചിക്കുന്നു ശരിയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായിട്ട് സ്റ്റെഫിനുമായിട്ട് ആർക്കും ഒരു കോൺടാക്ട് ഇല്ല അവൻ എവിടെ പോയിരുന്നു ഒരു വിവരവും ഇല്ല അവനെ പറ്റി ഡെയ്മനും എലീനയ്ക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല ഈ സമയം ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അവളോട് പറയുന്നു എലീന കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇവിടെ നിൽക്കില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകില്ലേ ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മനും എലീനയും കുറച്ച് ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനെ കിസ് ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം എലീന വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് മുങ്ങുന്നു ഈ സമയം നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റെഫനും ആ ലോക്കറിനുള്ളിൽ ഇതുപോലെ ശ്വാസം പോലും കിട്ടാതെ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ പിടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ കാത്രിനെ കാണാം കാത്രിൻ റോഡിലൂടെ വോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ആസ് ബി ഓൾ നോ അവൾക്ക് ഓരടുത്ത് ഹ്യൂമനായി മാറി കഴിഞ്ഞു പഴയതുപോലെ വാമ്പയറസത്തിന്റെ എബിലിറ്റീസോ സൂപ്പർ സ്ട്രെങ് തോന്നും അവൾക്കില്ല കാത്രൻ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വീക്കാണ് വഴിയിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഹോണിന്റെ സൗണ്ട് പോലും അവൾക്ക് വളരെ അനോയിങ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അവളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരുപാട് മുറിവുകളുണ്ട് അതൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നില്ല ഇതെല്ലാം കാരണം വളരെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് കാത്രിന്റെ നെക്സ്റ്റ് മോർണിങ്ങിൽ ജോമി എലീനെ കാണാൻ വരുന്നു ജോമി എലീനോട് ചോദിക്കുന്നു ടൗണിലുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ മരിച്ചെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പോലീസിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൗണിലുള്ളവരോട് എന്താ പറയേണ്ടത് എലീനി സമയം ജോമിയോട് പറയുന്നു ടൗണിലുള്ളവർ മണ്ടന്മാരാണ് അവരോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി വീടിഞ്ഞ് തീ പിടിച്ച സമയത്ത് നീ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയിരുന്നു എന്ന് ആൻ കുറെ ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് പേടിച്ച നീ ടൗണിലേക്ക് തിരികെ വന്നത് ഈ സമയം ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനോട് പറയുന്നു കാരോളാൻ വെളിയിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കോളേജിലേക്ക് പോകേണ്ട ദിവസമല്ലേ ഈ സമയം എലീനെ പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പോകില്ല ഇറങ്ങി ഡെയ്മൻ ജോമിയുടെ പുതിയ സ്കൂളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ സെറ്റ് ആക്കണം അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇവൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഈ സമയം ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അതിനൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ല ജോമിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ഇവിടുന്ന് പോകും ജോമിയുടെ കാര്യം ഞാൻ തർക്കാലം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ ബ്രദറിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കോളാം എലീനി ഇതെല്ലാം
മാക്സിമം നമുക്ക് ജോമിയെ കാണാം ബാണിയുടെ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ജോമിയുടെ കയ്യിലാണ് കരോളിനും എലീനയും ബാണിക്ക് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന മെസ്സേജസിന് എല്ലാം റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ജോമിയാണ് ജോമി ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ബാണി വരുന്നു ജോമി ബാണിയോട് പറയുന്നു എത്ര കാലം നിന്നെ ഇങ്ങനെ മെമിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാണി ഒരു ദിവസം എന്താണെന്നും കരോളിനും എലീനയും എന്നെ പിടി പറയുന്നു അവർ അവരുടെ ലൈഫിൽ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് ഈ സമയം ജോമി ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അവരുടെ കാര്യം വിടും ബട്ട് നിന്റെ ഫാദർ ഇതുവരെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ച് വന്നില്ലല്ലോ ബാണി പറയുന്നു ഈഫ് എന്റെ ഫാദറിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒരു കെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇതുവരെ എന്നെ മെയിലോ മെസ്സേജസോ കോളോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കഴിഞ്ഞ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മരിച്ചാലും ജീവിച്ചാലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ല നീ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട എന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് എലീനെ കാണാം എലീനെ ഇപ്പോൾ ഡേമിനോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് എലീനെ അവരുടെ പുതിയ റൂമേറ്റിനെ പറ്റി ഡേമിനോട് പറയുന്നു ഡേമിൻ എലീനോട് പറയുന്നു അവളെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് വേറെ റൂമിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആക്കിയോ എലീന പറയുന്നു കരോളിനും ഇത് തന്നെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ബട്ട് ഞാനത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഒരു നോർമൽ ലൈഫാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഡേമിന് ഈ സമയം എലീനോട് പറയുന്നു ഞാൻ അതിന് ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എലീന എലീന ഐ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ഡേമിൻ തിരിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം റൂമിൽ ക്യാറ്റർ ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് ജോമിയെ കാണാം ജോമിക്ക് എലീനയുടെ കോള് വരുന്നു ജോമി കോൾ എലീനയുടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അത് എടുക്കുന്നില്ല ഈ സമയം ജോമി ആരൊക്കെ വന്ന് കളിയാക്കുന്നു അവനെ തള്ളിയിടുന്നു അവൻ അവനോട് പറയുന്നു രണ്ട് പ്രാവശ്യം നീ മരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ജീവിച്ചു നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ആ രണ്ട് കുട്ടികളെയും ജോമി അടിക്കുന്നു ജോമി ഓൾറെഡി ഒരു ഹണ്ടർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവന്റെ കയ്യിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് പുതിയ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെല്ലാം ജോമിയെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ക്യാറ്ററിനെ കാണാം ക്യാറ്ററിന് ഇപ്പോഴും ഡേമന്റ് കൂടിയാണ് ഇത്രയും സമയം ഡേമിനോട് പറയുന്നു ഈ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ് ഡേമൻ ഡേമൻ ചോദിക്കുന്നു നീ ഉള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് നീ ഓക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലോ ക്യാറ്ററിന് നിന്റെ മുടിയൊക്കെ വല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് എന്നെ കണ്ടിട്ട് വല്ലാതെ തന്നെയുണ്ട് ഈ സമയം ക്യാറ്റൻ പറയുന്നു ഞാനൊരു സർവൈവർ ആണ് ഡേവൺ ഇത് ഏത് വേർഷൻ ആണല്ലോ ഇതിൽ ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യും ഡേവൺ പറയുന്നു ഇതൊന്നും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും എന്റെ ബ്ലഡ് എടുത്ത് എന്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ തിരിച്ച് വാമ്പയറിലേക്ക് ചേണാക്കാൻ നോക്കും ഡേമൻ അവന്റെ വെയിൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് അവളെ കൊണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഈ സമയം ക്യാറ്റൻ പറയുന്നു ഡേമൻ നിനക്ക് വട്ടുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്നേ വരെ ആരും ഈ ക്യോർ എടുത്തിട്ടില്ല ആൻഡ് ക്യോർ എടുത്തവരാരും ഇതുവരെ തിരിച്ച് വാമ്പയറിലേക്ക് ചേണുമായിട്ടില്ല ക്യോർ എടുത്തതിന് ശേഷം നിന്റെ ബ്ലഡ് കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ മരിക്കുവാണെങ്കിൽ ആര് സമാധാനം പറയും അതുകൊണ്ട് നീ പറയുന്നതും കേട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കാണെന്ന് ഞാൻ റെഡിയല്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടിട്ട് ഡേമൻ പറയുന്നു ആ ഇനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ആളായി സാൽഫ്റ്റ് മാൻഷന്റെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു ക്യാറ്റൻ ഓടി പോയി ഫോൺ എടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ കോള് ജോമിയുടെ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റേതായിരുന്നു ജോമി സ്കൂളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ആരാണ്ടെ ഒക്കെ അടിച്ചു ആൻഡ് അതിന്റെ പേരിൽ അവനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്യാറ്റൻ ആണെങ്കിൽ എലീനയായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പളോട് സംസാരിക്കുന്നു ആൻഡ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സ്കൂളിലേക്ക് വരാം ഈ സമയം ഇതെല്ലാം മാമ്പയർ ഹിയറിങ്ങിലോ കേട്ട ഡേമൻ പറയുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വരാം അതുവരെ നീ ഇവിടെ ഇരുന്നു ആൻഡ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നീ വീട് വിട്ടു പോയേക്കണം ഈ സമയം ക്യാറ്റൻ പറയുന്നു എന്നെ ആരൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവുകയല്ല പഴയതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാമ്പയർ അല്ല ഞാനൊരു ഹ്യൂമൻ ആണ് എനിക്ക് അത്ര സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഹീൽസിൽ ഓടുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സോ ഡേമൻ എന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറയരുത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോളാം ഡേമൻ വീണ്ടും ക്യാറ്ററിനോട് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറയുന്നു ഈ സമയം ക്യാറ്റർ ഡേമിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോട്ടെന്ന് ഈ സമയം ക്യാറ്ററിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഡേമൻ വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് മിസ്റ്റർ ഫോൾസ് കാണാം അവിടേക്ക് മാറ്റും റബേക്കും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു പാർട്ടി നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഡ്രിങ്ക് സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാം ഈ സമയം റബേക്ക് മാറ്റിനെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് മാറ്റിനോട് പറയുന്നു മാറ്റ് നീ എപ്പോഴും ഡ്രിങ്ക് സെർവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ നീ എന്റെ കൂടെ പാരസിലേക്ക് വാങ്ങും അവിടെ പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാം ഈ സമയം മാറ്റ് പറയുന്നു സമ്മർ വെക്കേഷൻ മുഴുവൻ നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്തതല്ലേ ഇനിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോലി ചെയ്യണം റബേക്ക് മാറ്റിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം മാറ്റ് റബേക്
എലിന മാഗിനോട് പറയുന്നു അവൾ ആദ്യം സ്റ്റെഫിനെയാണ് ഡേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഞാൻ സ്റ്റെഫിനെ ബ്രദർ ഡേമനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ഞാൻ സ്റ്റെഫിനോട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലായി ബ്രദർ ഹിംഗിസ് കഴിഞ്ഞ സമ്മർ വെക്കേഷനിൽ സ്റ്റെഫിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഡ്രൈവറിനോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റെഫിനെ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ബ്രദർ ഹിംഗിസ് ഞാൻ അത്രയും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതിനെപ്പറ്റി തന്നെയാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെഫിനെ വിളിക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് ഞാൻ അവനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയം അവളുടെ റൂംമേറ്റ് മേഘനും കരോളിനും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നു സ്റ്റെഫിനെ വിളിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നീ ആലോചിക്കുക കൂടി വേണ്ട ഇലീന നീ ഇനി അവനെ കോൾ ചെയ്താൽ വളരെ ഓക്കോഡായിരിക്കും ഇത് കേട്ട് ഇലീന വീണ്ടും അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു ഈ സമയം കരോളായി മേഘനോട് പറയുന്നു മേഘൻ പറയുന്നുണ്ടൊന്നും തോന്നരുത് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൈവസി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു റൂമാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഹിംഗിസ് എൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തുടരുത് അത് എടുക്കരുത് നിന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം നീ മാറ്റിയായിരിക്കും വെക്കുന്നത് നിനക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിൽ മാത്രമേ നീ നിൽക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രോപ്പർലി ഷുഗർ ഡയറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രിങ്ക്സ് വേറെ ആയിരിക്കും അത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയിരിക്കും എൻ്റെ സോ അത് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കാനും ട്രൈ ചെയ്യരുത് പിന്നെ എന്തായാലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും നൈറ്റ് വോക്കിംഗിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പുറകെ എന്നെ പറ്റി കെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടി വരുത് അതുപോലെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിന്നോട് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ഞാൻ കുറച്ച് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണ് എലിനയാണെങ്കിൽ ഈ സമയം വളരെ ഓക്വേഡ് ആയിട്ട് കരോളിനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലിനെ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മേഘനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോന്നാണ് ഈ സമയം അവിടേക്ക് അവരുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു കുട്ടി വരുന്നു അവൻ ആ ഗേൾസിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഈവനിങ് ഒരു പാർട്ടിയുണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രഷസ് പാർട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരണം ഈ സമയം എലീനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരോളിനോട് പറയുന്നു ഇത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യും അവിടുന്ന് കട്ടേ നമുക്ക് എലീനയും കേരളയും അവരുടെ റൂമിൽ കാണാം ഈ സമയം കരോളിനാണെങ്കിൽ അവളുടെ റൂംമേറ്റ് മേഘന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു അവിടെ കിടന്ന ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് കരോളിനെ പറയുന്നു എനിക്ക് ഗേൾ വളരെ സസ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും എങ്ങാനും നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോളാണ് എന്റെ പേടി നമ്മൾ ഇതേ റൂമിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ബാഗ്സും നമ്മുടെ വാമ്പയർ സാധനങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുവെക്കും അവൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഈ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സാധനമാണ് റൂം ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവളോട് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കരുതെന്ന് ഇതിലാൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ബ്ലഡ് ബാഗ് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റൂ കരോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എലിനോട് പറയുന്നു അവൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ഒട്ടും സേഫ് അല്ല കുട്ടി ഒരു പാവം തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ ദിംഗീസ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൺട്രോൾ വിട്ട് അവളെ ഉപദ്രവിച്ചാലൊന്നും എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് ഇനി ഈ സമയം കരോളിനോട് പറയുന്നു പോകുന്നിടത്തോളം പോട്ടെ കരോൾ ഈ സമയം ആ ഗേളിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രിങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു ആൻഡ് അതിൽ റുവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കരോളിന്റെ വാ മുഴുവൻ പൊള്ളി അവൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം വാഷ്റൂമിലായിരുന്നു മേഘൻ ഓടി റൂമിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് കരോളിനോട് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അവൻ പറയുന്നു വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ ഏത് പറ്റിയത് വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല കരോളൻ ആ ഗേളിന്റെ പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ അവളോട് സോറി പറയുന്നു ആ ഗേൾ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ കരോളായി ഞാൻ നിന്നെ പോലെ അത്ര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ അല്ല അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ബട്ട് ഈ സമയം എലീനിയും കരോളിനും ടെൻഷൻ ആകുന്നു ബിക്കോസ് അവരുടെ റൂംമേറ്റിന്റെ കയ്യിൽ റിവൈൻ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട് അതായത് അവൾക്ക് വാമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയായിരിക്കും കരോളിന് പറയുന്നു ഇനി ഇവൾ വളരെ ഹൺഡറും ആയിരിക്കും എലീനെ പറയുന്നു ഈ ഫോൾ ഒരു ഹൺഡർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ തന്നെ മരിച്ചേ ആൻഡ് ഇനി ഇവൾ ഒരു ഹൺഡർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ നമ്മൾ വാമ്പയർ ആണെന്ന് അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം നോർമൽ ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യാം മാക്സിമിൽ എലീനും കരോളിനും റെഡി ആയിട്ട് പാർട്ടിക്ക് പോകുന്നു പാർട്ടിയുടെ ആ പ്ലേസിൽ വെച്ച് അവർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്ന ആ ബോയി അവർ കാണുന്നു അവനാണെങ്കിൽ കരോളിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എലീന കരോളിനോട് പറയുന്നു നീ ഇവനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ സമയം കരോളിൻ പറയുന്നു ടേലർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുവായിരിക്കും അവൻ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ബേർ റൂൾസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് വൈകാൻ ഐ എം വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം കരോൾ എലീനോട് പറയുന്നു ഇഫ് നീ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് എലീന ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെഫിനും ഇല്ല ഡൈമനും ഇല്ല ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിലുള്ള ടൗൺ ആയിരുന്നു ആ ബോയ് കരോളിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്
സ്കൂളിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നിന്നെ സിസ്റ്റർ അറിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഈ സമയം ജോബി പറയുന്നു ഇതൊന്നും നീ എലീനോട് പറയണ്ട ഡേവൻ അതുപോലെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി നന്നായി ഇനി എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടല്ലോ ഈ സമയം ഡേവൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ നീ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഞാൻ കബല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകാം ഞാനിതൊന്നും എലീനോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല നീയും പോയി പറയരുത് ഡേവൻ ജോമി അവിടെ ഇരുത്തി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഡേവിന്റെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെഫൻ വരുന്നു ആസ് ബി ഓൾനോ അത് സ്റ്റെഫൻ അല്ല സൈലസ് ആണ് സൈലസിനെ കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അവനെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ഡേവൻ സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഇത്രയും ദിവസം എവിടെയായിരുന്നു ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടൗൺ സൈലസ് ഡേവിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ബാറിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവിടെ ഇരുന്ന് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം സൈലസ് ഡേവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇത്രയും ദിവസം എന്നെ കാണാതായിട്ട് നീ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് ഡേവിൻ പറയുന്നു ഞാൻ ബിസി ആയി പോയി പ്രത്യേക ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ നിനക്ക് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ നീ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് ഈ സമയം സൈലസ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു നീ റായിരുന്നു എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെയല്ലേ പിന്നെ എന്താ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ടൗൺ ആയിരുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ഡേവൻ ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയുണ്ട് അവൻ മിണ്ടു നിന്നു സൈലസ് ആ ബാറിലിരുന്ന് ഡേവിന്റെ മൈൻഡ് റെഡി ആവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സൈലസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു ക്യാത്രിൻ ഇപ്പോഴും സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിൽ ഉണ്ടെന്ന് സൈലസ് ഡേവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്യാത്രിൻ ഇതുവരെ സാൽവിറ്റർ മാൻഷൻ ഇന്ന് പോയില്ലേ ഈ സമയം ഡേമൻ ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിയാം ഈ സമയം സൈലസ് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്റെ മൈൻഡ് റെഡി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രതോ ഇത് കേട്ട് ഡേമൻ സ്റ്റെഫിനെ തന്നെ സ്റ്റെയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു സൈലസ് ചിരിച്ചോണ്ട് ഡേമനോട് പറയുന്നു ഞാൻ വെറുതെ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാ ക്യാത്രിൻ എന്നെ ഓൾറെഡി കോൾ ചെയ്തിരുന്നു അറിയാമല്ലോ ഈ ടൗണിലുള്ള ഗേൾസിന്റെ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഞാൻ തന്നെയാണ് അവൾ എന്നെ വിളിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അവൾ സാൽവിറ്റർ മാൻഷിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ജേമി ഡേമിനെ അന്വേഷിച്ച് ബാറിലേക്ക് വരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടിട്ട് ജേമി ഓടി സ്റ്റെഫിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ സുഖാണോ സ്റ്റെഫൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിറങ്ങി പോകുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ടതും ജേമിക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു വിയോർഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നു അവന്റെ ബോഡിയിൽ നേരത്തെ ഹണ്ടർ സ്റ്റാറ്റു ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻസിനെല്ലാം ചെറിയൊരു ബേണിംഗ് സെൻസേഷൻ പോലെ ജേമി ഡേമിനോട് പറയുന്നു അവന്റെ ഹണ്ടർ ടാറ്റുവിന് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തോ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ സൈലസ് എന്നെ ഫീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഡേവൻ ജമിയോട് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ പറയുന്ന റീസണായിരിക്കും ജമി വീണ്ടും ഡേമിനോട് പറയുന്നു ഇല്ല ഇത് ഒറിജിനൽ ഫീലിംഗ് ആണ് സൈലസ് ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് ഈ സമയം ഡേമൺ പറയുന്നു സൈലസിനെ നമ്മളെ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ തള്ളിയിട്ടു ആൻഡ് ഇവിടെ എങ്ങും സൈലസ് ഇല്ല ജോമി നീ എന്തോ രീതിയിലുള്ള ഫോമിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് പോയത് സ്റ്റെഫനാണ് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റെഫിന്റെ രൂപത്തിൽ സൈലസ് വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എനിക്ക് എന്റെ ബ്രദറിനെ നന്നായി അറിയാം അങ്ങനെ സ്റ്റെഫിന്റെ രൂപത്തിൽ വന്ന് എന്നെ പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ പോയത് സ്റ്റെഫൻ തന്നെയാണ് ഇമൻ വീണ്ടും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ജോമിയുടെ അടുത്തേക്ക് ബാനിയുടെ സോൾവ് വരുന്നു ബാണി ജോമിയോട് പറയുന്നു ഇത് ചിലപ്പോൾ സൈലസ് തന്നെയായിരിക്കും ബിക്കോസ് ഞാൻ മരിച്ചതോടെ എന്റെ മാജിക് സ്പെല്ല് ബ്രേക്ക് ആയി കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ മാജിക്കൽ സ്പെല്ലിൽ നിന്ന് സൈലസിന് റിലീസ് ആകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പോയത് ഉറപ്പായിട്ടും സൈലസ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെഫൻ ആയിരിക്കില്ല സ്റ്റെഫൻ എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം ജോമി ഇതെല്ലാം ഡേമിനോട് പറയാൻ പോകുന്നു ഈ സമയം ജോമിയെ ബാണി തടയുന്നു ആൻഡ് ജോമിയോട് പറയുന്നു നീ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഡേമിനോട് പറയരുത് ബിക്കോസ് ഞാൻ മരിച്ച കാര്യം ഇവർക്കറിയില്ല ജോമി സിറ്റുവേഷൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡേമിനോട് വീണ്ടും പറയുന്നു ഇപ്പൊ പോയത് സ്റ്റെഫൻ അല്ല സൈലസ് ആണ് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഈ സമയം ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റിവൈൻഡ് അടിച്ച് നോക്കുന്നു കുറച്ചു മുന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരുന്ന സ്റ്റെഫൻ പറഞ്ഞത് ക്യാത്രിന്റെ കാര്യം അവൻ അറിയാമെന്ന് ആൻഡ് വീണ്ടും ചോദിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു ക്യാത്രിൻ വിളിച്ചെന്ന് ഡേമൻ എന്തോ സംശയം തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പോയ സ്റ്റെഫൻ ക്യാത്രിനെ അന്വേഷിച്ച് സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഡേമൻ വേഗം തന്നെ സാൽവിറ്റർ മാൻഷിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം സൈലസ് ആണെങ്കിൽ സാൽവിറ്റർ മാൻഷിൽ എത്തിയിരുന്നു ക്യാത്രിൻ ആണെങ്കിൽ ഡേമന്റെ ബാത്തിനപ്പിൽ ഒരു ഷവർ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ ആയിട്ട് സൈലസ് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ക്യാത്രിനോട് ചോദിക്കുന്നു ക്യാത്രൻ നീ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് എപ്പോഴും എന്റെ ബ്രദറിന്റെ റൂമിൽ തന്നെ വന്ന് നിന്നാണ് ഷവർ എടുക്കുന്നത് ക്യാത്രിൻ സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിനക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്
എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് എവിടെയാണെങ്കിലും അവൻ അവിടെ നിന്ന് സഫർ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാത്തറിനെയും ഹണ്ടറിനെയും എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ബ്രദർ എന്നും സഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്ക് ഒരിക്കലും അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയം ജമിയാണെങ്കിൽ ക്യാത്തറിനെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുമായിരുന്നു ക്യാത്തറിനെ ഈ സമയം ജമിയോട് ചോദിക്കുന്നു ജമി നീ എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ സമയം ജമിക്ക് ഡേമൻ കോൾ വരുന്നു ഡേമൻ ജമി കോളേജിൽ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എവിടെയാണ് ജമി സമയം പറയുന്നു ഡേമൻ നീ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം നീ ഓൾറെഡി എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ വിളിച്ചാലും ആ പ്ലേസ് നിന്നോട് പറയരുതെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല സമയം ഡേമൻ പറയുന്നു അതൊന്ന് ഇപ്പൊ ഓർക്കണ്ട അതെല്ലാം മറന്നു കളഞ്ഞേക്ക് അന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ തിരിച്ചു വാ ഈ സമയം ജാമി പറയുന്നു ഞാൻ വരില്ല ഡേമൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സൈലസ് ഇവിടുന്ന് പോയി ആൻഡ് ഞാൻ അവന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻ അല്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്യാതറിനെയും കൂട്ടി ഇവിടേക്ക് വാ ബിക്കോസ് ഇവിടെ മാത്രം ഒരു പ്ലേസേ ഉള്ളൂ ക്യാതറിനെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാനുള്ളത് ജാമി ഇത് കേട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ആൻഡ് അവൻ ക്യാതറിനെയും കൂട്ടി തിരിച്ച് സാൽവിറ്റർ മനുഷ്യലേക്ക് വരുന്നു ക്യാതറിനെ ഈ സമയം പറയുന്നു തിരിച്ച് സാൽവിറ്റർ മനുഷ്യലേക്ക് പോകണ്ട അവിടെ ഉറപ്പായിട്ട് സൈലസ് കാണും ഡേമനെ ഒരു രീതിയിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കായിരിക്കും അവനെ പറ്റിക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പോകണ്ട ബട്ട് ജാമി ഇതെല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാൽവിറ്റർ മനുഷ്യലേക്ക് തന്നെ പോവാണ് ക്യാതറിനെ കണ്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ സ്റ്റീറിംഗിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നു ആൻഡ് ജാമി ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ സമയം അവരുടെ കാർ ചെന്ന് അവരുടെ തിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് സാൽവിറ്റർ മനുഷ്യൻ കാണാം സാലസ് എപ്പോഴും ക്യാതറിന് വേണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡേമൻ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജാമിയും ക്യാതറിനെയും മാറി മാറി വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ആരും കോൾ എടുക്കുന്നില്ല സൈലസ് ആണെങ്കിൽ ഡേമൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആൻഡ് അവന്റെ മൈൻഡ് റീഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൈലസ് ഡേമനോട് പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ആക്സിഡന്റോ വല്ലതും ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം കൊണ്ട് അവർ ഉറപ്പായിട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടതാണ് ഡേമൻ ഇതെല്ലാം ആലോചിച്ച് ടെൻസ് ആകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടെ നമുക്ക് ആക്സിഡന്റ് സ്പോട്ട് കാണാം അവിടെ ജോമിയും ക്യാത്രിനും വീണ് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് ക്യാതറിന് അത് എഴുന്നേക്കുന്നു ജോമി ആണെങ്കിൽ വൂണ്ടഡ് ആയിട്ട് നിലത്തേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അവന് നല്ല രീതിയിൽ ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ജോമിയുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഗിൽബഡ് റിംഗ് ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിലും അവനൊരു ഹണ്ടർ ആയതുകൊണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഈ സമയം ജോമിക്ക് ബാണിയുടെ സോളിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ബാണിയുടെ സോൾ ജോമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനെ കുളിക്കി വിളിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ പ്ലേസിലേക്ക് ഡേമൻ വരുന്നു ഡേമനോടി ജോമിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ജോമി എഴുന്നേപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഡേമൻ പറയുന്നു ജോമി എഴുന്നേക്ക് എഴുന്ന നിന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത് എനിക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോമിയെ ഉണർത്താൻ നോക്കുന്നു ഡേമൻ അവന്റെ ബ്ലഡ് ജോമിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ജോമി ഉണരുന്നു ജോമി എഴുന്നേറ്റ് ഡേമനോട് പറയുന്നു ക്യാത്രനെ ഉണർന്ന് ഓടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഈ സമയം ഡേമൻ പറയുന്നു അവള് പോണേ പോട്ടെ നീ ഓക്കെ അല്ലേ അവിടുന്ന് കിട്ടെ നമുക്ക് മാറ്റിനെ കാണാം മാറ്റ് ഇപ്പോഴും ആ പാർട്ടി പ്ലേസിലാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴും ആ പാർട്ടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ആ പാർട്ടി പ്ലേസിൽ വെച്ച് മാറ്റ് ഒരു ഗേളിനെ കാണുന്നു ആൻഡ് അതേ ഗേളിനെ മാറ്റ് റബേക്കയുടെ കൂടെ ആ സമ്മർ വെക്കേഷൻ ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോൾ കണ്ടിരുന്നു മാറ്റ് ആലോചിക്കുന്നു ആ ഗേൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മാറ്റിനെ കണ്ടതും ആ ഗേൾ ആ പാർട്ടി പ്ലേസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ഇത് കണ്ട് മാറ്റ് അവളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു മാറ്റ് ആ ഗേളിന്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കുന്നു നാദിയ നീ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഗേൾ മാറ്റിനോട് പറയുന്നു നിന്റെ റിങ് ഞാൻ തിരികെ തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ട് നാദിയ മാറ്റിന്റെ ഡൈലൈഡറിങ് എടുത്ത് മാറ്റിനെ കൊടുക്കുന്നു സമയം മാറ്റ് പറയുന്നു നീ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ റിങ് എനിക്ക് തിരികെ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് മാറ്റ് ആ റിങ് വാങ്ങിച്ച് അവന്റെ കയ്യിലിടുന്നു അതേ സമയം മാറ്റിനോട് പറയുന്നു മാറ്റ് ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ദൂരം ഇവിടേക്ക് വന്നത് ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കെ മാറ്റിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് ആരോ വരുന്നു ആൻഡ് അയാൾ മാറ്റിന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് ഏതോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആ സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തും മാറ്റിന്റെ ഐസ് ഡാർക്ക് ആകുന്നു ഏതോ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഈ വിൾ എനർജി പോലെയാണ് അത് തോന്നിയത് ആൻഡ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം മാറ്റ് നോർമലാകുന്നു ആസ് എ വിവസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ആ നാദിയ ഏതോ ഒരു വിച്ചാണ് ഈ സമയം മാറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്നു നാദിയെയും അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിച്ചും അവിടെ ഒന്ന് പോകുന്നു അവിടുന്ന് കട്ടായി നമുക്ക് എലീനയുടെയും കരോളിനെയും ഹോസ്റ്റലിൽ കാണാം അവർ അവരുടെ റൂമിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു അവരുടെ റൂം ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് കിടന്നത് അവർ റൂമിനുള്ളിൽ വന്ന് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മേഗിന്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ നിന്ന്
നിങ്ങളുടെ മേയർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ ബെനറ്റിനെ ഞാനിപ്പോൾ കമ്പൽഷൻ വഴിയാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത് ആൻഡ് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ആരെ വേണേലും മൈൻഡ് കമ്പൽഷൻ വഴി എന്ത് കാര്യം വേണേലും ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അതിന് മാത്രം നിങ്ങളെക്കാളും പവർഫുള്ളാണ് ഞാൻ ഈ സമ്മർ സീസണിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തുള്ളതായിരിക്കും എനിക്കൊരു മോബിനെ ഒരുമിച്ച് ഹിപ്നോടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് മാത്രം ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആണ് പവർഫുള്ളാണ് ഇത് കേട്ട് മോബെല്ലാം വല്ലാതെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നു അവർ കുറെ ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു കുറെ പേർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാകുന്നു കുറെ പേർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവരെന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു സാഹിത ഈ സമയം അവന്റെ മൈൻഡ് കമ്പൽഷൻ പവർ വഴി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരോടെല്ലാം മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയുന്നു എല്ലാവരും സ്വിച്ച് ഇട്ടത് പോലെ സൈലന്റ് ആകുന്നു ബാനിയുടെ സോളും ആ മോബിന്റെ കൂടെ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ബാനി ആലോചിക്കുന്നു സൈലസ് ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈലസ് വീണ്ടും മൈൻഡ് കമ്പൽഷൻ ആ മോബിനോട് പറയുന്നു ആരും നിന്നെടുത്തതെന്ന് അനങ്ങരുത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോബ് മുഴുവൻ ഒരു തരത്തിൽ സൈലസിന്റെ ഹിപ്നോടിസത്തിലായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ വെച്ചിട്ട് സൈലസ് ബാനിയുടെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ബെനറ്റിന്റെ കഴുത്തിലൂടെ കത്തി വരിഞ്ഞു കീറി അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളയുന്നു ഇത് കണ്ട് ബാനി ഉറക്കെ കരയുന്നു ബാണി നിന്ന വിളിക്കുന്നു അവൾ ഓടി സ്റ്റേജിലേക്ക് പോയി അവളുടെ ഫാദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഉണർത്താൻ നോക്കുന്നു ബട്ട് ബാണിയുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം മരിച്ച് വിടഞ്ഞു വേണ്ടിരുന്നു സൈലസിന് ബാണിയുടെ സോളിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം സൈലസ് ആ മോബിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഹിപ്നോടൈസ് ചെയ്ത് അയാളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹിപ്നോടൈസ് തന്നെ ഉള്ളിലാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ജോലിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടൗണിൽ എലീനെ പോലെ തന്നെ കാണാനുള്ളൊരു ഗേളിനെ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് അവളെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം ആ ഗേളിൻ്റെ പേര് ക്യാത്രിൻ എന്നാണ് അവളൊരു ഹ്യൂമൻ ആണ് അവളെ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ അവളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആൻഡ് ഇവിടെ കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ വൺ എൻ്റെ ആകുന്നു ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഗായ്സ് നമുക്ക് കാണാം സൈലസ് എന്ത് മാത്രം പവർഫുൾ ആണെന്ന് അവനൊരു മോബിനെ തന്നെ ഒരുമിച്ച് ഹിപ്നോടൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ വാമ്പയേഴ്സിന് അറ്റ് എ ടൈമിൽ ഒരാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഈ സമ്മറിന്റെ ടൈം മുഴുവൻ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്ത് അവൻ വളരെയധികം പവർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും പവർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും വലിയ മാജിക്കിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമോ എന്തായിരിക്കും സൈലസിന്റെ മോട്ടോ ആൻഡ് അവൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ക്യാതറിനെ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ആണ് അവളെ കൊന്നിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് അതോ ക്യാതറിൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ ആയതുകൊണ്ട് അവളെ ഏതെങ്കിലും സാക്രിഫൈസിന് യൂസ് ചെയ്യാനാണോ എലിനെ ക്ലോസ് ഒരു കേഴ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാത്രീനെ അതിനു വേണ്ടിയാണോ സൈലസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അതുപോലെ എലിനയുടെ കോളേജിൽ അവളുടെ ഉമ്മേനെ കൊന്നത് ആരായിരിക്കും അവർക്ക് വാമ്പയേഴ്സിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു മേഖൻ മരിച്ചത് വാമ്പയർ അറ്റാക്കിലൂടെ ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് അതായത് പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ സീരീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണ് നാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ വിച്ച് അവളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആരാണ് അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിൽ സ്പെല്ല് പ്രയോഗിച്ചത് കുറെ വിച്ചസ് ടൗണിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വൺ ഒരു മാജിക് ട്രാപ്പുമായിട്ട് സൈലസും ടൗൺ വിച്ചായിട്ടുള്ള ബാണി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല എല്ലാവരുടെയും പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ബാണിക്ക് തിരിച്ച് ലൈഫിലേക്ക് വരാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാൻസസ് കാണുമോ ഫോർ ഓൾ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഗൈസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ സ്പെഷ്യലി ഫോർ സം അമേസിംഗ് കമൻസ് മേക്സ് മീ മച്ച് പോസിറ്റീവ് And trust me, I'm going to give you 100% of the video. I'm going to give you a chance. I'm Cascade. We'll be back to you with another episode. Till then, watch out and stay safe. Take care and bye-bye. If you haven't liked my videos, please like it. Share it to your friends and family. Don't forget to subscribe my channel. Take care and bye-bye.